So we start today's proceedings. Good morning, everybody. And Good morning. so first of all, greetings on Deepavali. And I'm very glad to welcome you all today. So I yeah. welcome today's lecture. So we have several firsts today. So this is the first lecture at this level. School level pe humne kiye hain Hindi mein. Par Punjabi mein lecture pehli baar. Aur wo bhi is level pe. And then uh, Dr. Jatinder Kaur Arora is with us with uh, SPSJ for the first time today. And also this is the first time we have we are doing an event in association with Punjab State Council. So thank you very much to both the speakers today. And with this, I would request Mr. Dharamveer to formally welcome today's speakers and audience. Uh, first of all, I thank Mr. Arvind for having agreed to give a lecture on such a such an important topic, which is being discussed that we need to know how quantum information processes uh, would change the world and how it would impact the communication technology in the future. So, so, so I'm deeply, uh, I feel very happy and uh, privileged to welcome Professor Arvindri, Yatinder Korji, Professor Grover, Professor Satyamurti, and other distinguished audience to this lecture. When this Nobel Prize was announced, uh, we had been thinking of personally requesting Professor Arvind and his associates, and he could, they could give a couple of lectures on this important subject. So fortunately, Grover was able to uh, speak with him and did this, uh, made this arrangement. Uh, on behalf of the society, I would like to uh, mention that this would not be the first lecture because of its importance. We'd like to take it to other parts of the state, both in Punjab and Haryana, uh, where Arvindji or his associates could speak to the people in their language, that is Hindi or Punjabi, because a lot of people would like to know how it would impact the communication and life thereafter. So with this short introduction, I request Professor Grover. Professor Grover to uh, conduct the proceedings uh, of the session. Good morning. On behalf of SPSTI, Chandigarh Chapters of Science Academies of India, INIAS, Punjab State Council of Science and Technology, and Indian Association of Physics Teachers, I welcome all of you to the first expository lecture on Nobel Prize Series 2022. The SPST, I had been hosting expository lectures on Nobel Prizes in fields of science sporadically at different venues ever since it is, its establishment in 2009. The onset of COVID-19 pandemic and the imposition of lockdowns in 2020 brought in a new norm of online activities to fulfill the objectives of SPSTI. The Nobel Prizes for 2022 were awarded in October 2020. SPSTI decided to host expository lectures in online mode and planned to cover lectures in, on all the Nobel Prizes, including the Nobel Prize for Literature, Economics, and Peace. As we commence this exercise in 2020, the Vice President of the then Vice President of SPSTI, namely late Professor IBS Pasi, asked us to include lectures on Abel Prize and the Turing Award. We implemented his suggestion and added to it the lecture on World Food Prize as well. The year 2020 
was the year when the drafts of NEP 2020 and STIP 2020 were put for discussion in the public domain. SPSTI had hosted panel discussions on both these drafts. One of the directives enshrined in STIP 2020 was that the state institutions and the National Science Academies and the state councils of science and technologies must explore the possibility of hosting joint ventures with NGOs to enhance the reach of popularization of science. In the backdrop of this, SPSTI first joined hands with the Chandigarh chapters of science academies. Professor IBS had donned the hats of president of Chandigarh chapter of NASI at that stage. As our efforts on expository lectures on Nobel Prizes 2020 got underway, we were joined by Chandigarh chapters of INYAS, INSA, and PEC commemorating its centenary year. In the year 2021, DST and Indian Academy of Sciences launched the commemoration of 75th year of Indian independence in the form of Azadi Ka Amrit Mahostav via the release of a book edited by Professor C.N.R. Rao and Indubhati Rao. In September 2021 and October 2021, SPSTI launched the initiation of two series, Institution Building and Nurture Initiatives in Independent India, along with the Nobel Prize series. 2022 is the third year in succession that we are come, uh, hosting expository lectures on Nobel Prizes. We had held the last lecture on Institution Building on August 13, 2022. We are continuing the commemoration of Azadi Ka Amrit Mahotsav via the launch of a new series on visions for institutions in Chandigarh region. The first lecture was held on Teacher's Day 2022, that is on September 5, by the director PGI. The expository lectures on Nobel Prize is 22, and the vision lectures shall be run in an intertwined way. The speakers and dates of all these lectures have been frozen and these will be shared by the SPSTI office with all of you just immediately after today's lecture. The second lecture on the Nobel Prizes 2022 shall be delivered by Professor Pushwinder Sial on the Nobel Prize in Literature on next Saturday, that is October 29, 2022. So with this, I conclude my opening remarks. Back to Kia. Thank you, Professor Grover. Thank you for that introduction. Now I request Dr. Nishima Vangu of Punjab University Chemistry, a very active chemist, member of ENIAS, to introduce today's guest of honor. Nishima. Uh, thank you, ma'am. Good morning, everyone. I'm very thankful to SPCA to give me this opportunity to introduce Dr. Jatinder Kaur Arora, the guest of honor for today's lecture. Dr. Jatinder Kaur Arora, ma'am, is the Executive Director at Punjab State Council for Science and Technology. Dr. Arora is on a multi-role journey, being the Executive Director of PSCST, which is the Punjab State Council for Science and Technology in Sector 26 Chandigarh. She is also the Chief Executive Officer of Punjab Research and Innovation Council and Member Secretary, Punjab Biodiversity Board. She is the recipient of several prestigious awards, and there's a huge long list. I'll only mention a few. Uh, there's the Punjab Sarkar Parman Patra, National Award for Women's Development through Application of Science and Technology by Government of India, and GR8 Women Award in Science and Technology by Indian Television Academy. Under her visionary leadership, Punjab State Council of Science and Technology have been conferred with the SDG Action Award 2020 for Environmental Sustainability and the IP Recognition Award and recently National IP Award by DPIIT, which we all know and we are very proud of it, uh, Ministry of Commerce for Council's impeccable contribution in the field of uh, IP. So there's a long list and to cut it short, I have just highlighted a few. And apart from her um, official contributions, 
we already we also know her personally because we visit PTSD very often for our patent applications and we have had communications with her and she's always very cooperative and very uh, she's always uh, guiding us and we are very thankful to her and this is the first time as ma'am said that SP, um, this PCSD is uh, collaborating with SPSDI and we are really hopeful that we will have further events where ma'am will grace again and we will have offline lectures as well with her mm-hmm. on other platforms as well. Thank you again, ma'am, for joining as the guest of honor. Thank you, ma'am. Thank you, Nishma. And now I request Dr. Jatinder Kaur to present her address. Dr. Kaur. Thank you, Kia Ji. Thank you, Nishma. Can you hear me? Yes, ma'am. All right. Thank you. Uh, it's, uh, I think I'll thank Professor Grover who made uh, this possible. He's connected the dots very quickly. This was on my mind uh, that we'll start this series you know, every year when Nobel Prizes are uh, awarded. Uh, we'll be having uh, lectures on each, each of these. And we just talked uh, once while we were coming very recently back from Mohali. Uh, together and I just mentioned and I think within days he's just put all the things together and made it possible. Thank you Professor Grover. Um, You've always been ahead of time I would say and uh, I really value uh, your inputs from time to time. Today, I, I, you know, what comes to my mind uh, to share is that very recently we had this uh, center state uh, national conclave, which happened in Ahmedabad very recently, and uh, Prime Minister inaugurated this conclave. And uh, one thing he said was that uh, we we need to really celebrate our scientists more. Here in India, we do not celebrate our scientists that much. You know, he categorically gave that statement. And uh, I would say, Badai Changa, Manu Tiyan Aage Gal Kar Dein, Kya Si Te Socha Si Punjabi Si Gal Kar Aange, Or Main Angrezi Shuru Kar Li Hai. Or Eh Professor Arvind Vee Kaya Rai Si Ke Manu Tiyan Ke Punjabi Si Gal Kar Li Hai. Eh, Bada Recently Asi Program, I'll go back to what I was sharing. Before that, I would like to share that recently a program Pan India Government of India and DSP has started the scope of uh, science communication, popularization and extension. It means that we are doing all the things that we are doing and that we are doing all the things that we are doing and that we are doing all the things that we are uh, the excellence the examples no deke, but you know, but you know, so a the maxa de starke in a focused manner SPST INL VSE join kita for this scope program or a Saria series we will be especially on the Nobel Prize series or Professor Grover in Badacha add kita uh, World Food Prize no we definitely and many others. A celebration Punjab to Milke Kari, SPST, I then all is had a endeavor hoega. Coming back to you know what I was sharing, eight many yad and there could be Pentisal Purani girl, biotechnology, although term poiny hori si hale. You know, sharing a specific example with the you. Although, a few years later, a magazine chapni shuru hoi, Biospectrum. I'm sure many of you would have seen that, read that. And the uh, magazine de cover, I saw the first time that a scientist or uh, you know, science-based industrialist, no, knowledge-based industry, a uh, champion no, ona ne, uh, oh, the sari photo chapke, the on a Lukiaga lifetime achievement award. De Te, I remember many like Kiran Majumda Shaw and so on receiving that award. They may have Pelivari Bekake, Jimmy Cineblitz, the on the Jimmy Amitab 
Bachchan is getting lifetime achievement award and so on and so forth. We had only heard, uh, you know, for the uh, for the glamour section of uh, the society. You know, they men were like, "Yeah, on science week, much glamour came, and we should celebrate karna science." और उसके बाद काफी ज्यादा सुधार आ गया वुड से दैट एवरी अदर डे वी हियर यू नो आई वाज निशिमा लाइक यू वर मेंशनिंग लास्ट वीक आई वाज इन दिल्ली टू रिसीव दिस नेशनल आईपी अवार्ड मतलब के जिन्नू कहंदे मजा ही आ गया उथो दी प्रिपरेशन देख के इट वाज नथिंग लेस देन अ फिल्म फेयर शो और समथिंग लाइक दैट कि वो पूरा एंडेवर है कि जो साइंस जिथे ले जा रही है सोसाइटी नो नो इतना शोकेस करिए ke uh, you know ev- from everywhere you know anybody who uh, knows of ip sare jehde patent agents innovators who huma ke us event de utte pahunche and uh, the minister was there you know uh, mr piyush goel and the way he enthused everyone e aj jehdi assi gal kar rahe ha nobel prizes uh, अनाउंस हो अज अस पहला शुरू किया फिजिक्स का यही उपराला है कि अस स्टूडेंट्स दस पाइए मैं यू नो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू मैं आई कैन सी आई एम टोल्ड फेसबुक से भी बड़े लोग जुड़े ने और हूँ मैं देखिया एक दो वीडियोज ऑन हुई और बच्चे जड़े ने पूरी पूरी क्लास जी है जुड़ी हुई है अपन क्लासा के उन्होंने ज्वाइन किया हो uh so uh, wish to share with you as ik har gobind uh, quickly one or two thoughts and i because i too am very keen to listen to professor arvin ye sade apne punjab de ik bahut change science dan aur bahut acche bulare bhi ne te main kafi keenly i would like to listen to him uh ik do cheeza just uh, wish to share ke assi ik uh, har gobind khurana lecture series bhi shuru kiti hai काउंसिल ने और इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिल के और जिस तरह जिस तरह असी ये वाल वे एक दो हरे लैक्चर पांच हूँ तक असी बुला चुके हाँ नोबेल लॉरीएट्स या द साइंटिस्ट ऑफ सिमिलर स्टेचर प्रोफेसर ग्रोवर ने लास्ट ईयर प्रोफेसर गगनदीप कंग न बुलाया शी इज द फस्ट इंडियन फैलो ऑफ रॉयल सोसायटी जो असं शुरू ही किया दो लैक्चर किए तो यू नो वन ऑफ द एसोसीएट ऑफ प्रोफेसर खुराना उन्होंने अखबार च पढ़िया कि असं ये कर रहे हैं एंड ही केम टू मीट मी और उन्होंने कहा अस तो सारे जड़े उन्होंने जिन्होंने काम किया है प्रोफेसर खुराना के नाल पंजाब जाना चाहते हैं एंड दैन वी ऑर्गेनाइज द स्पैशल सिंपोजियम अबाउट ट्वेंटी फाइव ऑफ दैम किसी ने नाल काम किया किसी के कोई स्टूडेंट रहा कोई स्टूडेंट का स्टूडेंट रहा वो सारे इतने आए एंड आई रिमेंबर असी जिन्हों कू दे ऑल शेयर देयर एक्सपीरियंस और एक उन्होंने एक आर्टिकल भी सैंस के छपया प्रोफेसर हरगोबिंद खुराना का स्टूडेंट्स नाल मैं शेयर करना चाहनी हूँ उन्होंने शुरुआत ही इतों की उन्होंने कहा कि मैं बहुत यह मैं की करना है वो कह वो कहते मैं बड़ा एन भी करता सी यह लोग क्योंकि मैं तो मैं अठारह साल का हो गया मैं नहीं पता मैं की करना है एंड इज इज वेन आई अपलाइड ऑलसो मेरे को दो ऑप्शन से एक मैं कैमिस्ट्री भी अपलाई करता तो मैं इंग्लिश लिटरेचर भी अपलाई करता यू सी द डायवर्सिटी यू नो सो इज वन लिटरेचर एंड इज इज दर सैंस फील्ड मैं दोनों च अपलाई करता और कैमिस्ट्री के इंटरव्यू होंगी सी मैं बहुत शाय से तो मैं क्या इंटरव्यू कि दे जाएगा अंग्रेजी से लै लें एडमिशन तो उन्होंने फिर भी संभाव यू नो एज दी डेस्टनी टू खेम फॉरवर्ड उन्होंने कैमिस्ट्री उन्होंने एडमिशन दे दी एंड दैस हाउ ही स्टार्ट एंड यू ऑल नो कि कितों कैमिस्ट्री तो स्टार्ट होके इन दैन ही नो बायोलॉजी के उन्होंने वेंचर किया एंड वेयर ही रीच एंड आई थिंक माई मैसेज टू ऑल द यू नो हू जॉइन द the budding scientist ke ek ek aur mene yaad aanda hai unna de ek professor ne ise tarah unna ne kiya kise professor nu ja ke main te chemistry da banda wa te tusi mainu biology wale passe tor rahe ho te mainu kuch nahi aadi samajh aandi unna ne kiya ke mainu te tere te sirf enthusiasm chahida baaki gallan will fall in place so i think uh, the enthusiasm with which we have started this series 
the enthusiasm with which all of you have joined. I see Professor Satyamurti joining uh, in all of our events. Thank you, Professor Satyamurti. Such an inspiration, uh, you know, that you take out time to be with all of us. And uh, I think I stop here and uh, look forward to many more such joint ventures, uh, Dharamveer ji and Kia ji, and look forward to uh, listen to uh, Professor Arvin. Thank you. Thank you. Aapka bohat bohat dhanyavad. Aur mein ye batana chaungi ki, first of all, thank you for bringing to our notice that science is being received so well by the government of India and uh, I hope by the public in general. And I would like to tell you that the Punjab region ke scientists ko hum pichle do saal se bahut hi highlight kar rahe hain. Humne FC Kohli Memorial hold kiya hai. Humne NS Kapani Memorial hold kiya hai. Or food price jo hai, it is... Um, our good luck that we have many scientists from our region who have been getting this award. So, we will take one one and take our platform. And with this, I, Neha Sardana, Dr. Neha Sardana, who is from IIT Roper, I would request Neha to introduce today's speaker, Dr. Arvind. Neha, please. Uh. हेलो एवरीवन आज मुझे एक बहुत अच्छा मौका दिया गया है प्रोफेसर अरविंद जी को इंट्रोड्यूस करने का प्रोफेसर अरविंद जी मास्टर्स इन फिजिक्स हैं फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर आईआईटी कानपुर उन्होंने पीएचडी की है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड द सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल स्टडीज आईआईएससी बेंगलोर से 1997 में उसके बाद वो एज प्रोफेसर जॉइन करे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में उसके बाद वो दो सालों के लिए कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग चले गए एज अ स्पेशल फैकल्टी फिर उन्होंने आईआईटी मद्रास ज्वाइन किया 2005 में एज अ फैकल्टी इन फिजिक्स एंड फाइनली देन ही मूव्ड टू आइसर मोहाली इन 2007 करंटली अरविंद जी इज अ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जो कि उनके काफी सारे रिसर्च इंटरेस्ट हैं जैसे कि क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्वांटम ऑप्टिक्स फाउंडेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं रिसर्च इन फिजिक्स एजुकेशन के अंदर तो अगर आप उनके लेक्चर्स देखेंगे तो आपको उनके एंथुजियाज्म के बारे में पता चलेगा कि वो कितने एंथुजियाज्म से फिजिक्स पढ़ाते हैं और इस कारण उन्हें आउटस्टैंडिंग टीचिंग अवार्ड्स भी मिले हैं बाहर वाले देश के यूनिवर्सिटीज जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से और इंडियन यूनिवर्सिटीज से भी सर बहुत ही बहुत सारे उन्होंने रिसर्च पब्लिकेशंस पब्लिश किए हैं और वो बहुत एंथुजियाज्म से सारे स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट लेते हैं और विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं आई वुड रिक्वेस्ट अरविंद जी कि प्लीज हमें आप थोड़ा सा क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में बताएं और थोड़ा हम जान पाए इसके बारे में सर मैडम मेरी आवाज आ रही ठीक जी जी सर ओके सब तो पहले तो मैं तनवादियां एसपीएसटी आई था खास करके प्रोफेसर ग्रोवर था जिन्हें ने मेनू आज था लेक्चर वो भी पंजाबी विच देन वास्ते आख्या ते मेनू बहुत खुशी है कि आज था लेक्चर पंजाबी च हो रहा है ते लोड पॉइंट ते मैं और भाषा भी बच सकदा जे किसी विद्यार्थी दा कोई सवाल होएगा वो हिंदी अंग्रेजी पंजाबी जेडी मर्जी पास भाषा च पूछ सकदे है थोड़ी जी मैं बैकग्राउंड दसनी चाहवांगा एदे नाल नाल मैं जितेंद्र कौर अरोड़ा जी दा बहुत धन्यवादी है जिन्होंने आज दे प्रोग्राम नु चेयर करण दा वास्ते उन्होंने अपनी सहमति दीती इस करके भी के पंजाब स्टेट काउंसिल जेडी है वो बहुत बढ़िया उपराले कर रही है और एहो जे कमा नाल जुड़ रही है धर्मवीर जी खेया जी सत्यमूर्ति जी साडे प्रोफेसर कुमण प्रोफेसर दुआ बहुत सारे बहुत सयाने साइंस नाल जुड़े हुए व्यक्ति जुड़े हुए ने सो मैं उना दा भी धन्यवाद दिया जेड़ा ने टाइम कड के मेरी गलबात सुनन वास्ते आज समा कर लिया थोड़ी जी मैं बैकग्राउंड दसनी चाहना जे तनु स्क्रीन दिस रही है ते मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी दे सफाई सेवका दा बहुत धन्यवाद दिया जिन्ना ने मेरे दफ्तर नु एक दिन जिंदा लाता ते उस दिन मैं आर्टिकल लिख लिया नहीं तो आर्टिकल लिखा नहीं जाना नोबल प्राइज अनाउंस हो चुका है पंजाबी ट्रिब्यून तो इनविटेशन आई थी कि भौतिक विज्ञान के नोबल प्राइजिज बारे पंजाबी एक आर्टिकल लिखो मैं इनविटेशन मनी हुई थी 
ਪਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਜੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲੇਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨੋਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਖ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਭਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਸੋ ਇਸ ਲੇਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਾਂ ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਅਲਾਉ ਕਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਐਲਨ ਆਸਪੇ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ ਜੌਨ ਕਲਾਜ਼ਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤੋਨ ਜ਼ੈਲਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਨਾ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੂਖਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਕੋਜ਼ਮ ਔਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਦੁਨੀਆ ਐਟਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲਾ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਓਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮਸਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਨ ਪਛਾਣ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫਲੇਮ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਲੇਮ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹਰ ਐਟਮ ਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ
ਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੁਆਂਟਮ ਐਂਟੈਂਗਲਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਔਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੜਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰੀਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮਝ ਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਨੀਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕੁਆਂਟਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਨੇ ਉਹ ਕੁਆਂਟਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲੈਕ ਆਫ ਨੋਲੇਜ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਡੀ ਗਏ ਹੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਸਟਿਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਪਰ ਕੁਆਂਟਮ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੰਨਣਾ
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੁਨੀਆ ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪੈਸਿਵ ਵੀ ਮੇਕ ਅ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਵੀ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ ਬਟ ਦ ਸਿਸਟਮ ਰਿਮੇਨਸ ਔਰ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਮੇਨਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੁਆਂਟਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕੁਆਂਟਮ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟਮ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਲਰਨ ਵਿਦਾਊਟ ਮੋਡੀਫਾਈਂਗ ਔਰ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟਮ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਦੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੰਭਵ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਂਟਮ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਇੰਟੈਂਗਲਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਇੰਟੂਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਾ
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿਸਾਈਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗॉड ਡਸ ਨਾਟ ਪਲੇ ਡਾਈਸ ਵਿਦ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗॉड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗॉड ਪਲੇਸ ਦੀ ਡਾਈਸ ਔਰ ਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੀ ਡਾਈਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੱਕੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁਆਂਟਮ ਮੈਕੈਨਿਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ ਜਰੂਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸੈਪਰੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੱਕ 8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਸੂਰਜ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਮਿੰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਥਿਉਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸੋ ਇਹਨੂੰ EPR ਪੈਰਾਡਾਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਪਡੋਲਸਕੀ ਐਂਡ ਰੋਜ਼ਨ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਦੋ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 1935 ਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੁਆਂਟਮ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਥਿਉਰੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਂਟਮ ਮੈਕੈਨਿਕਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੀ 1935 ਚ 1935 ਦੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਡੇਵਿਡ ਬੌਮ ਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਮੈਕੈਨਿਕਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਡਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਾਡਲਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਡਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 1964 ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਇਰਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜੌਨ ਬੈਲ ਜਿਨੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੋਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ
ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਲਸ ਥਿਊਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦੂਜੀ ਥਿਊਰੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਬੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਆਂਟਮ ਸਿਧਾਂਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੁਰਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਜ਼ਾਦ ਸੀ ਜੋ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਐ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਐ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਦਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਿਡਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੋਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਥੌਟ ਦੈਟ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਹਿਡਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਾਡਲਸ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਵਿਲ ਟਰਨ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਂਡ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਪਰ ਬੈਲ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 1964 ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਕੁਆਂਟ
ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ 1966 ਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਐਮਏ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਐਮਐਸਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਰਕਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਿਓਰ ਟ੍ਰੈਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੌਤਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੈਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈਬਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਟਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਟਮ ਤੋਂ ਦੋ ਫੋਟੋਨ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਟਮ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੋ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਫੋਟੋਨ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੇ ਕਨਜ਼ਰਵ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਇੰਟੈਂਗਲਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੈਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਹਿਡਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀ ਦੋ ਫੋਟੋਨ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਬੈਲ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪੀ ਏ ਬੀ ਪੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਨੇ ਇਸ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਡੰਡਾ ਸੀ ਦਿਖਾਇਆ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦੋ ਤੋਂ ਜੇ ਘਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਬੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਐਲਨਾਸਪੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਲਈ ਪਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆਸਪੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਨ ਐਟਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਸੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਟਮ ਨੂੰ ਐਟਮ ਤੋਂ ਫੋਟੋਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਆਸਪੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਟੋਨ ਜਦੋਂ ਐਟਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਫੇਰ ਵੀ ਵਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਂਟਮ ਮੈਕੈਨਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅੰਤੋਨ ਜ਼ਲਿਗ ਇਹ 1945 ਚ ਜੰਮਿਆ ਇਹਨੇ 1971 ਚ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਐਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਬਰੂਕ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚ 1996 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੂਪ ਹੋਲ ਬਾਕੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਐਲਨ ਆਸਪੇ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੂਪ ਹੋਲ ਫ੍ਰੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਲਜ਼ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਵਿਊ ਲੈਟਰਸ ਵਿੱਚ 1998 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1920 ਚ ਜਦੋਂ ਕੁਆਂਟਮ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ 1935 ਚ ਅਗਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 1964 ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 35 ਸਾਲ ਚ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਾਫ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਮੈਕੈਨਿਕਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਚਿਤਵਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਮੈਕੈਨਿਕਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇੰਟੂਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਮੈਕੈਨਿਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹ ਪਰਤ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਵੀ 9512 ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਤੇ ਵੰਡੋਗੇ ਫਿਰ 3 ਤੇ ਵੰਡੋਗੇ ਫਿਰ 5 ਤੇ ਵੰਡੋਗੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਛੇਤੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਪੀਟਰ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਹ 1996 ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਂਗਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੰਸੀਕਵੈਂਸਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਡ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕੋਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਡਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Google ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਲਵ ਗਰੋਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬੈਲ ਲੈਬਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 96 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਰੋਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1996 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਬੈਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੈਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਜਾਂ ਸਪੇਅਰ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲਵ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਗੋਰਿਥਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਪੇ 9853216880 ਕੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਖੋਲਣੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੋ ਲਵ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੀਲਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ IBM ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਐਸਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਆਂਟਮ ਇਨੇਬਲਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੁਆਂਟਮ ਡਿਵਾਈਸਸ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਕੁਆਂਟਮ ਸੈਂਸਰਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਚਾਰ ਵਰਟੀਕਲਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਆਂਟਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਡਿਵਾਈਸਸ ਨਾਲ ਦਾ ਸਪਿਨ ਔਰ ਐਨਐਮਆਰ ਡਿਵਾਈਸਸ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡਿਵਾਈਸਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਉਹਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਡੀਐਸਟੀ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਈਜ਼ਰ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕੁਐਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਹੁਣੇ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਨਐਮਕਿਊਟੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਕੁਆਂਟਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਕੁਆਂਟਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਸ ਔਰ ਕੁਆਂਟਮ ਸੈਂਸਰਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਆਂਟਮ ਸੈਂਸਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੰਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 40 ਕਿ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਮੈਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕੁਆਂਟਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਰ ਨੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਮੈਕੈਨਿਕਸ ਦਾ ਬੈਲ ਦੀ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਰਜਣਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤਿੰਨ ਪਿਲਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋ ਕੁਆਂਟਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਚ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਾਇੰਸਿਸ ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨ ਚੋਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਜ਼ਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸੱਤ ਆਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਉੱਗਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡਸ ਚ ਕੰਮ ਕ
اور انرجی کا سورس ایک الگ ٹائپ کا پیدا کیا جائے جو کہ اتنی مہنگائی ہے یا اتنے جو سورس ختم ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے جیسے کیمسٹری کے اوپر ہوتا ہے میں یہ چاہوں گا کہ ایک تو انرجی کٹ ورتنی چاہیے ہے تو سسٹینیبل جڑے سورسز نے انہوں نے جانا چاہیے ہے سولر انرجی ایون ساڈی اپنی ہاں جی سر بہت اچھی بات ہے سر ہم کہنا چاہتے ہیں جو ہائیڈروجن ہے نا یہ ہائیڈروجن کا وشا نہیں سی انرجی تے جڑی کنزرویشن یا انرجی کرائسز واز ناٹ مائی ٹاپک میری یہ کہا تھا کہ اپن فوکس ڈسکشن وشے تے کریے وشے تو باہر دے کہ اودن کچھ ہو جدن انرجی دے اوتے ٹاک ہوئے یس سر Thank you. Dr. Vaidyanathan, could you please unmute yourself? Yeah. Jedi, to see a gal kitty, eh? Kya ye sanatan ke maya ka concept is ke saath similar hai? Because Krishna ji dwarka mein bhi the aur dropadi ki madad karne aaye. To ek person do jaga pe available tha. To is it something like maya? نہیں یہ سناتن مایا نال کوئی کنیکشن نہیں ہے وہ وکری قسم دیاں گلہ نے کئی وریہ سی ہمیں ایک وشے دی جڑی تارنا ہوں دیا انہوں دوجہ نال جوڑ کے ویکھنے لگ پہنے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوانٹم فیزکس دی جڑی سوپر پوزیشن ہے یہ دا سناتن مایا نال کوئی کنیکشن ہے تینکیو تینکیو پروفیسر ارمیند بھوپیش کمار بھوپیش کمار تھوڑا جلدی Yeah. Uh, good morning, sir, Professor Arvin. Uh, my question is, what is the physical mechanism that connects a two entangled photon? Nobody knows. Ah, the, okay. Uh, uh, thank you. Thank you. Dr. Jatinder Sharma. Dr. Jatinder Sharma, please unmute. Yeah. Good morning, everybody. Uh, good morning, Professor Arvin. Uh, I'm Jatinder from Department of Philosophy. Ajda uh, Jada lecture seat was a wonderful lecture. Uh, science te naal naal e quantum di dunia te naal naal philosophy no bhi touch kar rea si. So is karke e bohat hi enjoyable si ka. Uh, ik issue jada mere mind chanda hai Professor Irvind ne kya ke jaag lagana hai dahi nahi aaj jamme ka. Par o jaag lag gaya te o ik issue mein samne uh, rakhna chanda hai. کہ لوڈویک وٹگنسٹائن جو تو فلسفی کر دے ہے تے ٹیکٹیٹس لوجیکو فلسفی کا سوچو گل کر دے ہے ایکچول اور پوسیبل دے ریلیشنشپ بارے تے کوانٹم دی گل کر دے ہوئے پروفیسر ارویند نے بھی آج سمباونا دی دنیا تے باستویکتا دی دنیا دے سمباند بار اشارہ کیتا تے وٹگنسٹائن جو تو لوجیک نو ڈسکرائب کر دے ہے تے وہ کہن دے ہے کہ لوجیک ٹیلز اس اباؤٹ دا پوسیبل اور جنہی سائنس ہے it tells us about the actual world so logic تے سائنس ایک پاس ہے ایک possible دنیا بارے گل کیتی جان دی ہے تے سائنس ہنو actual بارے actual world بارے دسنا چان دی ہے تے اج دے لیکچر دی law وچ تے quantum دی جنہی سمجھ ہے او دی law وچ کی اے دے وچ کچھ changes suggest کیتی ہیں جا سکتی ہیں relationship between possible and actual world and logic and science thank you मैंने लगा तो उसे बहुत बढ़िया जितेंद्र जी सवाल उठाया है। एक्चुअली फ्रांसिस बेकन ने इधर बारे डिटेल च लिखा भी है। विटकिंस्टाइन ने भी लिखा है और रोका ने भी लिखा है कि लॉजिक जिधर है टू टू डिफरेंट लॉजिकल कंस्ट्रक्शंस कैन बी इक्वली लॉजिकल। सो लॉजिक मेनी टाइम्स इज नॉट एबल � Science has been able to make so much progress because once we have two logical possibilities, we go to the laboratory. As in my lecture, I mentioned that after Bell's work, there are two possibilities. Nature either follows hidden variable theory models or it follows uh, uh, quantum mechanics. Both are logical mathematical constructions. So nature will make a choice and the choice will be seen only through experiments. So I have a lecture which I have the key to scientific progress is that we combine, we don't take logic, logic too seriously. After logic gives us possibilities, we go out and look at nature directly. 
So that's why Nobel Prizes is not given to theorists alone, because theorists come up with logical possibilities, whereas science Nobel Prizes are about nature. So nature, what it follows, will have to be seen through actual experimentation with nature. Yeah. Yes. So you have made a very important point that different logical possibilities could be equally logical, and then logic will not let us choose. Uh, thank you, Professor Arvind. Yes. Okay. So, Professor Satyamurti, I would request you to unmute yourself. Yes. Thank you, Arvind. First of all, congratulations as a wonderful lecture. It was quite a learning experience. I have two questions. One is philosophical. You know, Michael Polanyi has a book on personal knowledge. The essence is the sum is the whole is more than the sum of parts. Uh, do we connect that to what you have been uh, discussing? That is question number one. Question number two is, uh, can you say in a couple of sentences the progress in quantum computing? Sure. Well, the first question I thank Professor Tamurti to raise this point. Uh, it's a broad philosophical principle, but very relevant to the current topic that I was talking about. In the case of entangled objects, we can have a situation where parts tell us very little. You can even think of a situation where parts don't tell us anything. There is no information in the parts. The entire information is in the correlation, which is the entanglement, and which can be seen only when you bring the parts together. So in some sense, this is an extreme version of the principle that you're talking about, that parts could be completely meaningless and only whole has a meaning. So thanks for raising this, and I will maybe use this in my next talk. So thank you. Okay. Uh, on quantum computing, let me uh, give the answer in a slightly different way. So I got into this area in 1999, and uh, there was an article written by someone you may even know. Uh, well, the name is, it's a person who works on thermodynamics, a very well-known guy who died. Name will come to me. Very well known name. You both of us know about him. I'll tell the name, but uh, uh, anyway, forget the name. It'll come. He said that quantum computers will never be built. All this is a completely useless area in which people are dwelling. This was the understanding in 98-99. So he wrote a paper and actually lots of people got dissuaded by that paper and stopped working on these things. Then by 2010, I was in 2005, people said it's possible, but it will take a couple of centuries. So it's a long story. By 2010, people started talking about 50 years, 40 years. And then there's much more excitement, but because if you're 30 years old, 40 years is within your lifespan. So by 2010, it looked as if it is possible within our lifespan. And in 2020, because people feel, I mean, there are, we have quantum computers, we have quantum supremacy has been shown by the uh, IBM and as well as the Google computer. So now they are, I think, across the horizon. And of course, next thing is scalability, availability, this, that, and so on. But now it's very clear the kind of model people are imagining about quantum computing is the following. There will be some quantum computers will sit in specialized labs. Over the internet, one would submit jobs and get things done. It is not that we will have quantum laptops and all that. Quantum computers will be like supercomputers of the future, which will be hosted in those labs with superconductors, liquid helium, all that, and so on. So this is now looks quite possible. And uh, people say, well, enthusiasts say 10 years. People who are more conservative like me, I would say 20, 25 years, we will have quantum supremacy being actually used for uh, various purposes. And cryptography is already on. You have commercial as well as non-commercial devices. One guy, our Quest IIT Delhi, one of the PI has shown cryptography over 200 kilometers recently. So a lot of progress is happening in that area. Thank you. Very nice. Thank you. Thank you, sir. Professor Dua. No. Thank you very much, madam. And uh, good morning to you also. Professor Arvind. It was a wonderful lecture. Both Vadiya si, both Achha si. To see 
ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਲੋਬਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਡਬ ਸਟੋਰੀ ਔਰ ਡਬਲ ਹੈਲਿਕਸ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਕਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲੈਕਚਰ ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਟੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੈਮੀਕਲੀ ਐਂਡ ਟੂ ਦਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਐਟ ਐਟੋਮਿਕਲੀ ਇਹ ਵਾਟਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਐਂਟੈਂਗਲਮੈਂਟ ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੇਚਰ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਔਰ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਾਸ ਵਰਲਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਜੀਨੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੱਥ ਚੋ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਵੇਲੇ ਐਟੋਮਿਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਡੈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਮੀਕਲੀ ਮੇਜਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜੀ ਦੂਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਰੇਜ਼ਡ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਟ ਮੀ ਆਨਸਰ देम ਟੂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਈ ਕੈਨ ਇੰਗੇਜ ਵਿਦ देम ਐਂਡ ਆਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਆਰਟੀਕਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨਸ ਡਰਾਨ ਫ੍ਰਮ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਫਿਲੋਸੋਫਿਕਲੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਕਲੇਮ ਥੈਟ देयर ਆਰ ਸਬ ਪਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਆ ਵੈਰੀ ਪਿਓਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਦਿ the strength is in being mixed not in being pure so that was shown by the indian dna data a few years ago and i studied that in detail and wrote a, a long piece on that so that that's why i know what i'm going to do but what is so interesting about the biology nobel prize is it completely breaks that myth that god made man in his image and all other animals are different the swante pabo's work proves that we have been interbreeding with the other species which are sure, not sure. human so it sure. breaks that myth completely the god creating man myth so it's philosophically very important so i'm very excited to write that piece uh, one one of our faculty from aizar mohalli has recently written an article in english tribune so this is the article rajesh ramachandran's very good article i'm reading it because he's a professional biologist and i'm not so currently i'm reading this material the second question i will answer later let me answer the third one uh, see you are a biologist but uh, philosophic from philosophical point of view there is no vibration in dna dna is chemical so dna requires the cell to become alive so if cellular machinery is not available there is no further vibration to dna other than the chemicals that it has in it that's my view and the third question you answered is very interesting there is a whole subject called quantum biology if you search youtube i have given a talk on quantum biology uh, guru nanak dev university had asked me to give an online talk and i am thankful that they put it on youtube uh, where all in uh, biological phenomena the quantum mechanics or the, the, the superposition principle entanglement all the things i was talking about do they play a role and people have shown yes they do play a role uh, photosynthesis the navigation by birds Uh, and even the taste buds all these processes involve quantum mechanics so the theory of taste uh, was we were understanding taste completely wrongly till about 10 years ago and the correct understanding of taste comes from uh, quantum mechanics anyway so thanks for raising these points they are very exciting areas uh, if i had to restart uh, my research maybe i will pick quantum biology it's such an interesting and fascinating issue sure sure very sure. right, right but your mind you know, one's mind go to that also whether one is studying chemistry or physics that's right okay. and by the way gurbani gurgan also writes quite a lot about that thank you so yeah, another you. session for gurbani and other exotic things so now i request professor aluwalia
we have interacted on physics experiments so and i'm glad that he is going to be part of the program thank you for having ji toda bahut bahut shukriya main ta khaas karke punjabi ch lecture sunna chahunda si ki sanu pata ta lage ki assi apni bhasha ch vi itne mushkil jehde subject hai unna te bol sakde ha te iapt de vallo main tonu nimantran vi den chahwa ki saadi wider audience naal vi tusi ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਫੋਰ ਅਸ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਬਾਊਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੁਆਂਟਮ ਮੈਕੈਨਿਕਸ ਆਰ ਸੈਟਲਡ ਨਾਊ ਔਰ ਸਟਿਲ देयर ਆਰ ਸਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿਚ ਨੀਡ ਆਨਸਰਸ ਨੋ ਨੋ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸੈਟਲਡ ਐਟ ਆਲ ਦੇ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਬੀਨ ਸ਼ਾਰਪਨਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੈਨ ਵਨ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਆਈ ਸੈਡ ਨੋਬਡੀ ਨੋਸ ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਗਿਵਿੰਗ ਇਟ ਅ ਹਿੰਟ ਦੈਟ देयर ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਕੋਪ ਫੋਰ ਰਿਸਰਚ so the non locality has been identified but nobody knows how it actually operates quantum measurement a uh, proper model for it is still not available so um, foundational questions in quantum mechanics are quite open we now are un- we have understood them much better as they say that you uh, familiarize yourself with the question and understand it in many different ways then you begin to feel that you have an answer because understanding an intuitive feeling is also a lot about association Sure. so but to answer you technically these questions are quite wide open still thank you and uh, uh, professor arvin uh, there are some experiments uh, uh, which have also been done by india uh, in which they also settled this kind of a uh, teleportation and entanglement regard with communication via the satellite also yes uh, so thanks you asked so in my quest program where i am the national coordinator we have two project one at rri bangalore and one at uh, physical laboratory amdabad where the quantum crypto systems using satellites and their prototypes are being designed rp singh has achieved station to station cryptography and uh, once the satellite is launched by isro it will become uh, satellite to ground so there will be two ground stations which will communicate with the satellite and that's how we will do quantum cryptography uh i would request pratibha sharma to unmute and ask question pratibha sharma can you give a brief aap kahan se hain uh good afternoon ma'am i am uh, from husharpur mai dav college uh, jc dav college this hua mai padhti hu msc final year student hu aur uh, ma'am mai sir se ek uh, question ye puchna chahti hu ki ek to sabse pehle sir pehle punjabi ch puch ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਮ ਐਂਟੈਂਗਲਮੈਂਟ ਕੁਆਂਟਮ ਮੈਕੈਨਿਕਸ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਸੋ ਕਾਜ਼ੈਲਿਟੀ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਆਈਡੀਆ ਦੈਨ ਅ ਸਾਇੰਸ ਆਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮ ਹੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਮੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਰ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਟੈਂਗਲਡ ਪਾਰਟਿਕਲ shares information with each other mm-hmm. or not yeah see that's a very interesting point so the technical answer is the following that if you believe in the reality of individual events then entangled particles appear to influence each other's outcomes however if you try to set the this up as a communication channel which can work faster than light or instantaneously there is a censorship principle which tells you that you cannot do this so entangled particles at the level of measurable statistical outcomes respect special theory of relativity which means that you cannot do faster than light signaling however if you want to believe or you think that individual events are reality then events at one lab or one outcomes of one measurements on one particle 
can give you instantaneous information about the possibilities about the other. So this is a slightly subtle relationship, but this is what is the answer to your question. And the same person are asking, what are local hidden variables? Yeah, so that's what I told you that we can only see those are those models that Einstein is alluding towards that quantum mechanics to again, uh, we should build hidden variable models, which will give us the information about reality beyond quantum mechanics, which is not a word of uh, possibilities. It's a word of actualities. So that is precisely the new models or new theories. Name Siddhant, Jere Einstein, Kenya Sisanu Labane Jaide, Jere Bell, Jake, Jelabang, it's a quantum mechanics teak, Neoigi, the Kudrat Nikaki, Kiri Siddhant, and Neo. I can see Professor Patak there. Patak Sap, which Bolna Changi. Yeah, it's a wonderful uh, lecture. And I congratulate the Arvind. You know, he's uh, doing wonderful work both uh, scientifically as well as administratively at Punjabi University Patiala. So my best wishes to him. Thank you. Thank you, sir. Your, I always look forward to your blessings. Thank you. There is a remark why there is bell inequality violation from Divya Dat, Dev Dat Sharma. Yeah, so see the science asks how questions and tells us what is happening. I mean, that's like same question, why is the world the way it is? So this why questions can't be answered actually. Why are so how it is violated and it is violated is show, shown by the experiments of the current three people who got the Nobel Prize. Why it's violated? I can give you a glib answer because nature follows quantum mechanics. But that's not really an answer. And you can ask me why nature follow quantum mechanics. So why questions will finally end in no answer. But yeah, if, you, if you're happy with this answer, I can say that bell inequality is violated because nature is consistent with quantum mechanics. Uh, Arvind, uh, I, I, I have been motivated by Grover to ask you a question. Okay. In my theory, I have used the bell inequality in the electron gas theory. Yeah. I have used the bell inequality and derived some results, which were then agreement with the available data and experiments. Yes. So what one can say about those things? Uh, so what happens is that, no, that's actually, I mean, you have asked a serious question. The, my answer is that it is nature does not always violate spells inequality. You have only in special circumstances it violates Bell's inequality. Mm -hmm. So you must be working in a regime where Bell's inequality is violated, is obeyed. And but the quantum mechanics will also give you the same results in that case. It will not contradict quantum mechanics either. So there is this regime in which Bell inequality is obeyed, quantum mechanics is also obeyed, and they match. And that's what uh, you are talking about. And that's nothing wrong. It is perfectly all right. Uh, thank you, Arvind for such a wonderful and enlightening lecture and it has really given us some idea about the future and uh, we may like to hold your lecture in physical mode in a month's time because now uh, Tigo Theatre is available and uh, we would like to start conducting lectures and one of the lectures would be of yours to speak to the uh, students of uh, colleges and even schools, how quantum computers would be and how it would change so, the future. Mm -hmm. And I would like to thank you for such a wonderful lecture. Uh, I'll be happy to watch it. Very good lecture, sir. I don't have any words for you to explain to me. But I'll personally write a note of thanks to you. Thank you very much. So, and yeah. thank you, Grover Sap. Thanks for the audience as well. And to all who interacted, mm -hmm. thank you very much. <laughs>